മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാക്കി മരണത്തിന് മറുവാക്കായി ലോകം മുഴുവൻ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഒരു കിരീടം വച്ച രാജാവ് ആരാണിവൻ വമ്പൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് തുരങ്കം വച്ച് അവരെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് മുട്ടുകുത്തിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും പുതിയ ചേക്കുകൾ അനുസ അന്വേഷിച്ച് തേടി അലയുന്ന ഒരു കിരീടം വച്ച രാജാവ് ഈ രാജാവിനെ നമ്മൾക്കറിയണം ഈ രാജാവിൻ്റെ കിരീടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ദീപ മെൽബണിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൽനെസ്സസ് ഇതിൻ്റെ മോർഫോളജി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലിയോ മോർഫിക് എൻവലപ്പ് വൈറസ് പ്ലിയോ മോർഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മോർഫോളജി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇതിന് സ്വയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് രൂപത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് എൻവലപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇതിനൊരു പുറന്തോടുണ്ട് ആ പുറന്തോട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനു അറിയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സെൻസ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആർ എൻ എ ജീനോം ആണ് ഇതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡിനും പുറത്താണ് ഇതിൻ്റെ എൻവലപ്പ് അപ്പം എല്ലാത്തിനും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പുറത്തോട് ഈ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ഐ യൂസ്ഡ് ഈ എൻവലപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് സ്പൈക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സ്പൈക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഈ സ്പൈ ഇതിന് പേര് വരുന്നത് ഈ സ്പൈക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് പേരെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സൂര്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമേജസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും മധ്യത്തിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ചന്ദ്രൻ ഇടയ്ക്കിരിക്കുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും സൂര്യനെ മറയ്ക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ആ ഉപരിതലം മാത്രമാണ് അതായത് ആ പുറത്ത് സാധനം മാത്രം നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു 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 ഓറ വിത്ത് സ്പൈക്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നടക്ക് മുഴുവൻ ഡാർക്കായിട്ട് പുറത്ത് ഒരു ഓറ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ എന്നാൽ സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഒരു ത്രീ മില്യൺ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഹോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സണ്ണാണ് പ്ലാസ്മയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ അപ്പം ഈ ഈ കൊറോ സൺസ് കൊറോണ കൊറോണയുമായിട്ട് ഈ ഈ സ്പൈക്സിന് വളരെ സുരൂപ സാദൃശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു കൊറോണ വൈറസിനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഈ നമ്മൾ സോ ഒരു സോളാർ എക്ലിപ്സിൽ നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു അതേ ഒരു 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 രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് സുന്ദരനാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ അതിലും സുന്ദർ ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മണ്ഡല ടോട്ടൽ സിമെട്രിക് ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സ്പൈക്സിൽ ഷുഗർ കോട്ടിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കൊറോണ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ എന്താണ് കൊറോണ ഇസ് എ ലാറ്റിൻ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് ക്രൗൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കിരീടം അപ്പോൾ സംശയം വേണ്ട ഇത് കിരീടം വെച്ച രാജാവ് തന്നെയാണ് ഈ കിരീടമാണ് ഈ കിരീടത്തിൻ്റെ മോർഫോളജി മാറ്റി മാറ്റിയാണ് ഇത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ആർ സെവൻ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് സോ ഫാർ എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഈ സെവൻ വെറൈറ്റീസിൽ ഒരു ആൽഫ
അതല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വ്യാപകമായ എമേഴ്സ് വൈറസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൊറോണ വൈറസ് അതായത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ വൈറസ് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ താരമായ സാർസ് കോവ് ടു വൈറസ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസീസ് ഈ സാർസ് കോവ് ടു വൈറസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നവംബറിൽ അത് കണ്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലുള്ള ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ടൈപ്പ് എ ആദ്യം കണ്ടത് അതാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും ഓസ്ട്രേലിയയിലും അതുപോലെ യു എസിൻ്റെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും കൂടുതലും ടൈപ്പ് എ ആണ് കണ്ടു വന്നത് കണ്ടുവരുന്നത് ടൈപ്പ് ബി കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവാണ് ടൈപ്പ് എ രണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് ബി ആണ് വുഹാനിൽ കൂടുതലായിട്ടും സ്പ്രെഡ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒട്ടുമുക്കാൽ ഭാഗങ്ങളിലും ടൈപ്പ് ബി ആണ് സ്പ്രെഡ് ആയത് ടൈപ്പ് ബി ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ടൈപ്പ് സി ടൈപ്പ് സി കൂടുതലും കണ്ടത് സിംഗപ്പൂർ പോലുള്ള ചില ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പിന്നെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അതിൽ മോസ്റ്റ് അഗ്രസീവായിട്ട് കാണപ്പെട്ടത് ടൈപ്പ് ബി ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു കൺഫർമേഷൻസ് ആയിട്ടില്ല അതിനുള്ള സമയവും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസും അതിൻ്റെ പുതിയ ടൈപ്സും ഇതിനെ നമ്മൾ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ഇത് ഇനിയും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പേരുകളൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപേ അത് ഒരുപം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ദ ജെനറ്റിക് മിസ്ട്രി ഓഫ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡീകോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊരു ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻ്റ്ലി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് എൻജിനീയർഡ് മുടിക്കുൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എൻ ഓൺ ഗോയിങ് ബാറ്റിൽ ഫോർ എസ് ഇതിങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് വരും നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ തിരിച്ച് അനിമൽ വേൾഡിലേക്ക് പോവും പിന്നെയും അത് പിന്നെയും ഹ്യൂമൻ വേൾഡിലേക്ക് വരും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എൻ ഓൺ ഗോയിങ് ബാറ്റിൽ ഫോർ എസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ മോർഫോളജിയെക്കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തു നാളെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഇത് എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം അതുവരെ ബൈഫോനാവും